Hi friends, welcome to my YouTube channel B4 Beyond. In this video, we will discuss the fifth part. We will discuss the combination of the portions of the resistors. Resistors are the same as the other ones. We will discuss the current flow of the current flow. We will discuss the current flow of the current flow. We will discuss the electronic devices. We will discuss the variable resistors and the constant resistors. The variable is that we will adjust the current flow of the current flow. We will adjust the current flow of the variable resistors. We will adjust the example of the Rio Stat. Nampolat otto minne ka variasi rena diagram galak ka R H nu orang tu suji pichiran dana Rio Stat. Okay. Ini amala ini chapter le, alinggi yeri part le main itu perayaan bawa guna deh. Rendu riidi le lala combination sana resistors inde. Orang parallel, orang series. Okay. Ini series nu orang ni janda ni shreni riidi. Parallel nu orang ni janda saman de riidi. Alih shreni riidi angin enu nukam. Shreni nu orang cenggal le bole. Mencilaiyo. Bo, uru uru pad canggah lagi. Alangkah uru uru kurcik manusia mari ini yang ane paras perang kai galu kortu kortu yang ane connectai connectai boile. Anggane resistor ini ane connecti cahiyan ini ane nama lantuk baraya series connection alangkah shreni nu baraya. Enal parallel ane gilo. Amlo per ande beri face to face kai yang ane putih cerita nukya. Ende opposite ralu ane nanti yang ane kai yudi kya. Ii uru connection ane nanti baraya saman dren nu baraya. Nokio kyo. Ii uru ribatile berenda connection. Okay. Ini dulu perdan yang mai tu berenda korek cik difference le, amalu pernah era. Ok juga. Current through each resistor will be same. Raya de, oru pradiru odat tilu oda ini mula current dekal anda irikum same ari kuna, tulya mai ari kuna. Pada, ini anda R1, R2, anda resistor sendiri, amalu itu korek current de flow sih deh. Nya, ini R1 ni ni kritten na current dum, R2 ni kritten na current de anda ni same ari kum. Pasai voltage ni de gairi anda ni voltage anda ari kum different ari kum. सीरीज़ से डिक्कन इंदर नेंगी ये दो रेसिस्टर्स से ले रहे हूँ ओल्डिगन्ना रेसिस्टर्स इंदर वैल्यू वित्तीय समुद्र इंदर नेंगी आदि लोड़ा ओल्डिगन्ना आ वोल्टेज इंदर आयरी कुम डिफरेंट आयरी कुम नानु पर इंदर इन्हीं वड़ा बंदे इंजन ऐरो ओपोसिट आने Ibadah, rancu resistor silu udah, orang guna current dan dana different dana. Ada orang deh, ada aja tu kuli I itu pernah current deh, orang tu nengi aja split aja, I one, I two nu split aja, rancu branch aja, orang kuda flow jiu. Macam ni lah ya. Apa, adik boleh voltage aja nengi lo. Ibadah voltage aja nengi rikum, rancu resistor silu udah, illa voltage tu tulle mai rikum, ada aja same mai rikum. Ini rancu, ini naal point deh kalah. Ini naal point ini kalau kami simplify itu mana sila orang ni, alang ini pelajit cewa kan ni, ini dia lu satu point ini kat tadi beri cahang di. Per example yang beri ane, series connection le, current itu tulje mana ni orang, series connection le current itu tulje mana ni, swabai gay itu ni dah um, adil le la voltage different dia ikum. Apa series le la voltage different dia orang ni lo, parallel le la voltage ni dia ikum, adil same dia ikum. Parallel le voltage same mana ni orang ni, alil le current ni dia ikum different dia ikum. Oko opposite dia itu ni beri ni dia. Apa yang aku pelajit cerita kan suka ana. Macam ni aja. Ini, nama lo perayaan boh guna adat tu ribu point ni orang ni ni. Effective resistance, sahala perdiru tu. Pernah amalir under resistors ni connecti cahid deh ni. Ada under resistors ini deh ngudi, agat tu gay aite nama amal dia, alinggi ada ni deh rendin deh ngudi, file ma aite nama kita asar kiotilu total aite kiter na resistance ni ni amal ni deh beraya. Sahala perdiru tu, alinggi effective resistance ni beraya. Ah, ada effective resistance ni rendi case ni angin ni nukam. Effective resistance R equal to R1 plus R2 ni lala equation wecita ni amal cahiyun ni deh. अदाय दे इधिन डे रेसिस्टेंस आर वन हम रण्डाव दे रेसिस्टेंस आर टू आनंगी इन्हीं आठ ता आर थ्री आर फोर आर फाइव अंगने ये तर रेसिस्टेंस नंगी लें दी दादी एल्ला दिन डीम गुडी साफ़ले पर दिरो अदंग गाना नमले इन दी दामदी ओके गुडी नहीं ऐरे ऐडी दामदी कुटिया मदी आर वन प्लस ini effective resistance, tu ni am kena mana sila ini, perandar resistor, so orang anj ohm resistor um, orang ah patu ohm resistor um ni series aye connecti deh niya, ah orang circuit ni dah ada maktan resistance ni ni, anj plus patu, pada ni anj ohm resistance ane, apa yang dah ada sampai ceduh, orang resistance ni resistance ni kalum kudia resistance ane, orang kita deh Adik anda orang guri effective aye tu berkiri dapat kita deh, adik adik effective resistance kudu no increase iu no, mana sila ilah. Ini adakah boleh E case lekukan, parallel dek case lekukan. 
ഇവിടെ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഡിക്രീസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നോക്കി നോക്ക് ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു അഞ്ച് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ആർ വൺ ആർ ടു ആർ ത്രീ ആർ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അഞ്ച് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ടോട്ടൽ അവിടുത്തെ സഫല പ്രതിരോധം അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് കിട്ടാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ വൺ ബൈ ആർ ഈക്വൽ ടു ഈ ആർ അല്ലെങ്കിൽ വൺ ബൈ ആർ എന്നുള്ളതാണ് ആർ എന്നുള്ളതാണ് സഫല പ്രതിരോധം അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ ആയിട്ടുള്ള വൺ ബൈ ആർ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ത്രീ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ഫോർ പ്ലസ് എക്സെട്ര എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ പോകും ഇനി വെറും രണ്ട് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഇങ്ങനെ സമാന്തരമായി അല്ലെങ്കിൽ പാരലൽ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് വെച്ചെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം ഉള്ളു വെച്ചെങ്കിൽ നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ടൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് അതാണ് ഇത് ആർ ഈക്വൾ ടു ആർ വൺ ഇൻറ്റു ആർ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ഈ കേസ് രണ്ട് റെസിസ്റ്റേഴ്സിന് മാത്രം ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുക വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം മൂന്നാമത്തെ റെസിസ്റ്റർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ട രണ്ടെണ്ണം ഉള്ളു ആർ വണ്ണും ആർ ടു ഉള്ളു അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആർ വൺ ആർ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു അപ്പോൾ ഇതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് കോമ്പിനേഷൻസിൻ്റെ മാറ്റങ്ങൾ ഇനി ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് എങ്ങനെ വന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഡിറൈവ് ചെയ്യാം ഓക്കെ നമ്മളൊരു ഡിഫറൻസ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള നാല് പോയിന്റ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് സീരീസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറണ്ട് സെയിമും വോൾട്ടേജ് ഡിഫറൻറ്റും ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അതേപോലെ പാരലൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് സെയിമും കറണ്ട് ഡിഫറൻറ്റും അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞുതരാം നമ്മൾ വീട്ടിലെ കണക്ഷൻ ഏതാണെന്ന് അറിയുമോ നമ്മൾ വീട്ടിൽ വരുന്ന കണക്ഷൻ വീട്ടിലെ വീട്ടിനകത്ത് ഫുള്ള് ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ടാവും അതിൻ്റെ കണക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് സീരീസ് ആണോ പാരലൽ ആണോ അറിയോ എന്നാൽ അറിയില്ലെങ്കിൽ നോക്കിക്കോ സീരീസ് അല്ല പാരലൽ ആണ് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ അതിന് പാരലൽ കണക്ഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ ഒരു നമ്മളൊരു റൂമിൽ നാല് ബൾബുകളുണ്ട് നാല് ബൾബുകളുണ്ട് ഇതാ നാല് ബൾബുകളുണ്ട് നമ്മൾക്ക് ആ ടോട്ടലി അതിലേക്ക് വരുന്ന എ സി എ സി കറണ്ടിനെ നമ്മളിങ്ങനെ സൂചിപ്പിക്കുക കറണ്ട് റൂമിലേക്ക് വരുന്ന കറണ്ട് ഓക്കെ ഈ നാല് ബൾബിനും നമ്മൾ നാല് സെപ്പറേറ്റ് സ്വിച്ചുകളിൽ കൊടുക്കുക നാല് ബൾബിന് നാല് സെപ്പറേറ്റ് സ്വിച്ചുകൾ കൊടുത്തു അല്ലേ ഇനി ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യാണ് ഈ നാല് സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്തു അതായത് നാല് ബൾബുകൾ കത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു നാല് സ്വിച്ചുകളും ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചു അപ്പം എന്ത് സംഭവിക്കുക നാല് ബൾബുകളും കത്തി അല്ലേ ഇനി എനിക്ക് രണ്ടാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ ബൾബ് ഓഫ് ചെയ്യണം അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു രണ്ടാമത്തെ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചു അപ്പം എന്ത് സംഭവിച്ചു രണ്ടാമത്തെ ബൾബ് മാത്രം ഓഫായി കറണ്ടിൻ്റെ ഫ്ലോ ഉണ്ടാവില്ലേ ഇതു കൂടെ മാത്രം കറണ്ട് പോകില്ല പക്ഷെ എന്തുണ്ടാവും ഇതു കൂടെ ഇങ്ങനെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യും ഇതു കൂടെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യും ഇതു കൂടെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യും രണ്ടാമത്തെ ബൾബ് മാത്രം ഓഫായി അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ഓരോ ബൾബുകളെയും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ലോഡുകളെയും സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഓഫ് ചെയ്യാനും ഓൺ ചെയ്യാനും അതായത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കഴിയും അല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മളെ വീട്ടിൽ റൂമിൽ ഓരോ ബൾബ് സ്വിച്ച് ഇടുമ്പോഴും ഓരോ ഡിവൈസുകൾ ഇലക്ട്രിക് ഡിവൈസുകൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇനി പാരലൽ കണ സീരീസിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം നോക്കി നോക്ക് ഇപ്പം നമ്മൾ സീരീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ നാല് റെസിസ്റ്റേഴ്സിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സീരീസ് ആയിട്ട് ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇനി ഇതേപോലെ ഒരു എ സി കറണ്ടുമായിട്ട് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ നാലിൻ്റെ മുന്നിൽ നമ്മൾ ഓരോ സ്വിച്ച് വെച്ച് കൊടുത്തു ഈ നാല് സ്വിച്ചുകളും ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുണ്ടാവും കറണ്ട് ഇതിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഫ്ലോ ചെയ്ത് സർക്യൂട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് എത്തി കറണ്ട് മുഴുവനായിട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്ത് നാലെണ്ണം കട്ടി ഇത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു രണ്ടാമത്തെ ബൾബിൻ്റെ സ്വിച്ച് ഓഫ് 
ഒരു സി എഫ് എൽ അതുപോലെ ഒരു എൽ ഇ ഡി ലാമ്പ് അതൊക്കെ എടുത്തിട്ട് നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ അതിൽ ചെറിയ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അതായത് ഇത്ര വോൾട്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇത്ര വാട്ടേജാണ് അതേപോലെ ഇത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ കറണ്ട് അതിൻ്റെ കറണ്ടിൻ്റെ തോത് അതൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ രണ്ട് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ബൾബുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജോ എ സിയോ വാഷിംഗ് മെഷീനോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും എടുത്ത് നോക്കി നോക്കുക അതിനകത്ത് നോക്കുമ്പോൾ കാണാം എല്ലാത്തിലും വർക്കിംഗ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എത്ര ഉണ്ടാവുക ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് അല്ലേ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ സംഗതികളുടെയും വോൾട്ടേജ് ടു തേർട്ടി ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് അതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് ആയിരിക്കും കാരണം എന്താണ് നമുക്കറിയാം ഈ പാരലൽ കണക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സമാന്തര രീതിയിലുള്ള ഒരു കണക്ഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് എന്താണ് വോൾട്ടേജ് തുല്യവും അതിലുള്ള കറണ്ട് ഡിഫറെൻ്റും ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു മറ്റേ ബൾബ് എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അതിനകത്ത് വൺ ആംബിയർ കറണ്ട് ആയിരിക്കും കാണിക്കുന്നുണ്ടാവുക ഇനി ചാർജർ എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പോയിൻറ്റ് വൺ ആംബിയർ അല്ലെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ് ടു ആംബിയർ പക്ഷെ അതിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് എത്രയായിരിക്കും ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ മുഴുവനായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഡിഫറൻസും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കൺസെപ്റ്റുകൾ നമുക്ക് പിറകെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മളെ വീട്ടിലെ കണക്ഷൻ സി പാരലാണ് സമാന്തരമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ഓരോ സ്വിച്ചുകളും ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഓരോ ബൾബുകളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയും വ്യത്യസ്ത സ്വിച്ചുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വ്യത്യസ്ത ബൾബുകളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയും പക്ഷെ സീരീസ് ആണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ഒരെണ്ണം ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മൊത്തം ശ്രേണി എന്തായി മാറും ഓഫായി കിടക്കും മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് വ്യത്യാസങ്ങൾ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു കറണ്ട് ഇവിടെ എന്താണ് സ്പ്ലിറ്റായി കറണ്ട് ഇതിലൂടെ ഇതിലൂടെ ഒക്കെ പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്പ്ലിറ്റായി പോവുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഐ ഈക്വൽ ടു ആ സർക്യൂട്ടിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന ടോട്ടൽ കറണ്ട് ഐ ആണ് ഐ ഈക്വൽ ടു എന്ത് സംഭവിക്കും ഐ വൺ പ്ലസ് ഐ ടു എന്ന് വരും ആൻഡ് ഇവിടെ ഈ സർക്യൂട്ടിലെ ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് വി ആണ് ഓരോ റെസിസ്റ്ററിലും അതെന്താവും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്ത് വി ഈക്വൽ ടു വി വൺ പ്ലസ് വി ടു പ്ലസ് വി ത്രീ പ്ലസ് വി ഫോർ എന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ തൽക്കാല രണ്ട് റെസിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ കേസ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സഫല പ്രതിരോധം കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ നോക്കി നോക്കാം വി ഈക്വൽ ടു വി വൺ പ്ലസ് വി ടു എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ നമുക്കറിയാം ഓംസിലോ വി ഈക്വൽ ടു ഐ ആറ് അല്ലേ അപ്പം എന്ത് വരും വി വൺ എന്താ വരിക വി വൺ ഈക്വൽ ടു ഐ നമുക്കറിയാം സീരീസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ എന്താണ് കറണ്ട് എന്താണ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് കറണ്ടിന് ഒരു മാറ്റമില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ ആരാ അവിടെ മാറണോ വോൾട്ടേജ് മാറണോ വോൾട്ടേജ് മാറാൻ കാരണം ആരാണ് റെസിസ്റ്റർ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ വി വണ്ണിന് കാരണം ആരാണ് ആർ വൺ എന്നുള്ള റെസിസ്റ്റർ അപ്പോൾ വി ടു ഈക്വൽ ടു എന്ത് സംഭവിക്കും ഐ ഇൻറ്റു ആർ ടു എന്ന് വരും ഈ വാല്യൂസ് നമ്മൾ ഇതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അതായത് വി ഈക്വൽ ടു വി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ഇൻറ്റു ആർ വൺ പ്ലസ് വി ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ഇൻറ്റു ആർ ടു എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി ഇതിൽ രണ്ടിലും കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് പുറത്തെടുക്കുക അതായത് വി ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻറ്റു ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് പുറത്ത് കിടത്തു ഏതാണ് ഐ ഇനി ഈ ഐനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരികയാണ് ഈ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന എന്താവും വി ബൈ ഐ എന്നായി മാറും വി ബൈ ഐ ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ ആയി പോയി അപ്പം എന്താ ഉണ്ടാവുക ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഇന്ന് വി ബൈ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ നമുക്ക് കിട്ടുക വി ബൈ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആറിന് കിട്ടിയ റെസിസ്റ്റൻസ് ആറ് അല്ലേ അപ്പം എന്ത് സംഭവിക്കും ഇവിടെ വി ബൈ ഐ എന്തായി മാറി ആറ് ഈക്വൽ ടു ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനെ ഡിറൈവ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്നത് വോൾട്ടേജ് ഡിഫറൻ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരികയാണ് ഓംസ്ലോ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇനി ഈ കേസിലേക്ക് നോക്കാം ഐ ഈക്വൽ ടു ഐ വൺ
into v into 1 by r1 plus 1 by r2 nuvannu le appo ibade samathinte ee porathoru v inde aa porathoru v inde ee rendu v gala namukku endu cheyya cut cheythu kalayam baaki endu varum 1 by r1 equal to 1 by sorry 1 by r equal to 1 by r1 plus 1 by r2 idana nammle etra resistors undengil namuk endu cheyya angane add idu add idu va 1 by r equal to 1 by r1 plus 1 by r2 plus 1 by r3 plus 1 by r 3 r4 plus etc angane pova ini verum rendu resistors ullu jengi namuk idine engane cheyyam okay okay 1 by r equal to endu sambhavikkum 1 by r equal to cross multiply cheyyam 1 into r2 r2 plus 1 into r1 r1 divided by r1 into r2 r1 into r2 nanu vannu le idu 1 by r equal to ane namak r ane sherikku kaanandathu r ane le appo endu vannu idu tirichittu kenja endu sambhikku indha reciprocal eduthu kenja r equal to എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സഫല പ്രതിരോധം ആർ ഈക്വൽ ടു ഇത് മേലേക്കും ഈ അംശം താഴേക്കും വന്നു അപ്പം എന്ത് തോന്നുന്നു ആർ വൺ ഇൻറ്റു ആർ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ ടു പ്ലസ് ആർ വൺ എന്നുള്ളതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു പറയാനുള്ള ഒരു സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു എന്നും എഴുതാം അപ്പോൾ എന്ത് തോന്നു ആർ ഈക്വൽ ടു ആർ വൺ ആർ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ഇതെന്താണ് ഓൺലി ടു റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ വെറും രണ്ട് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഉള്ളൂ എങ്കിൽ മാത്രം ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പോവാ ഇനി ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലും ഇത് ഫൈനൽ ആൻസർ അല്ല ഇത് വൺ ബൈ ആറിൻ്റെ ആൻസർ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഏറ്റവും അവസാനം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ കിട്ടിയ വാല്യൂവിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ എടുക്കാൻ മറക്കരുത് എല്ലാവർക്കും അതിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു മിസ്റ്റേക്കാണ് അത് ഈ വൺ ബൈ ആറിൻ്റെ വാല്യൂ അങ്ങനെ എഴുതി വെക്കും അതൊരിക്കലും ചെയ്യരുത് വൺ ബൈ ആർ എന്നുള്ള വാല്യൂ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണ്ട എന്താണ് ആറാണ് അതിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ എടുക്കുക തല തിരിച്ചിട്ടുള്ള വാല്യൂ എടുക്കുക അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആറെന്നുള്ളതിൻ്റെ ആ വാല്യൂ കിട്ടു